Estamos todos en casa confinados de alguna manera porque se puede salir para las cosas indispensables. Estudiant, fer una mica d'esport, tot culpa del coronavirus i res, d'esta casa i aprofitar el temps. Hoy tenía varias cirugías programadas pero las han cancelado todas porque no eran urgentes o preferentes, así que iré aprovechando para ir avanzando los trabajos que tengo pendientes del máster, ya que puedo hacerlo online, pues perfecto. Son ahora mismo las 9 de la noche, todo el mundo está de cuarentena, pero he estado toda la mañana trabajando, porque trabajo desde casa, entonces mi trabajo no se ha cancelado, y luego por la tarde estudiando y haciendo un trabajo con unos compañeros, porque la UOC tampoco ha cerrado, ya que estamos a distancia. Así que aunque está todo el mundo libre, yo no. Aixeco cada dia a les 6 del matí, de dilluns a diumenge, si no hi ha una cosa molt especial i per mi és un moment d'estar amb mi mateix i estar amb mi mateix vol dir estar gaudint d'allò que estic fent i per això el busco. Bon dia, papa. Hola, bon dia. Què? Bé. Has dormit bé? Sí. Què fas? Mira, estudio una mica i ja me preparo l'última assignatura de la universitat. Molt bé. La mare de bé, no? I la mare? La mare dorm, encara. Molt bé, doncs que bé. Tinc una mica de gana. Tens una mica de gana? Vols que anem els mossos a baix? Vale. Sí? Vinga, anem a fer una mica de llet. Som-hi. A mi de pequeño siempre me ha gustado ayudar a la gente con sus problemas con la informática, mi familia, mis amigos... Y cuando llegué a la ESO, bachillerato, pensé que canalizarlo a través de la medicina sería una buena opción. Esa sensación de gratitud me, me gusta. Bueno, mientras estaba estudiando allí en Sevilla, me, me llegó una oferta de trabajo para Madrid. Claro, cuando se lo dije a mis padres, eh, se preocuparon un poquito qué voy a hacer ahora con la carrera, ¿no? Después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero también, estuve barajando algunas opciones y encontré la UOC como, como una de las opciones que, que estuve planteando y analizando y me venía bien. Si con 25 años me hubieran dicho que con más de 50 iba a estar haciendo un grado, pues quizá hubiera dicho que no. Lo que ocurre es que los planes a largo plazo son siempre muy inciertos. Y la vida de cuando yo tenía 25 años a la vida actual 
ha demostrado que la formación es una necesidad básica y que te tienes que estar reciclando constantemente. Hay algo como alguna cosa de mí que tengo la sensación que siempre tengo ganas de la idea como de ampliar con la es una cosa que siempre me ha agradado. Yo tengo la sensación que de estudiar o de aprender no pararé mai. Siento que estoy creciendo personalmente y esto hace que tu autoestima y tu valoración propia vaya creciendo. ¿no? Es... Mi sueño cuando me gradúe sería trabajar en una cárcel de mujeres, sería una opción, creo que es algo que siempre he tenido en la cabeza, mm, ayudar a, a mujeres con problemas de drogas eh, o que hayan sido maltratadas eh, por sus parejas, creo que es algo que, que me llenaría mucho. ¿no? I'm an uh, Information and Knowledge Society doctoral uh, program student. Uh, I love being in academia. I love uh, conducting research and somehow being beneficial to the society. But at the same time, I, I love being creative. I, I, I love producing some things. Uh, I want to combine this kind of academia theory with like maybe someday making films. Cuando puedo me escapo de vez en cuando a Alicante a visitar a, a mis padres y a mi hermana que viven allí y también paso unos días de relax para despejarme un poquito. Hola. Esa sister. ¿Qué tal? Bien. En mi vida he saltado mucho porque he nacido en Madrid, he crecido en Alicante, he empezado la carrera en Asturias, luego me he movido a Sevilla y ahora estoy en Madrid otra vez. Kimia. Sí. Habich Mijai. Para mí las telecomunicaciones son eh, la tecnología que hace falta para que dos personas se puedan comunicar en, en la distancia, ¿no? Entonces es una forma de, de conexión de lugares remotos y es algo muy bonito. Me gusta el cacharreo, me gusta coger componentes, abrirlo, montar, desmontar, me gusta juntar un poco mis conocimientos y ser capaz de crear algo. La nueva sociedad a la que nos enfrentamos está exigiendo nuevos modelos de conocimiento de los profesionales. Ya no vale solo saber de una cosa, el conocimiento monolítico ha perdido mucho valor. Hay que tener conocimiento mucho más amplio de diferentes disciplinas. Y luego cualquier formación transversal, como puede ser el derecho, es de, es de aplicación a cualquier desempeño. Vale, venga. Bueno, pues nada, hablamos. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Yo, en, en cuarto de medicina, eh, empecé a publicar cosas en Twitter y en un blog que me creé sobre medicina, sobre estudiantes de medicina, para ayudar un poco a poco a otros estudiantes a superar pues, esta carrera tan larga que a veces hace un poco complicada. Hola, mi nombre es Andrés. Tal vez algunos me conozcan en Twitter o de Your Medline. Fui poco a poco creciendo, la gente empezó a, a seguirme en Twitter, a leer mi blog. Y con el inicio de la residencia decidí abrir un nuevo blog que se llama Academy, donde me gusta compartir cosas de cirugía. Por lo tanto, al compartirlo, yo lo resumo y es una forma de trabajarlo y al fin y al cabo de estudiarlo. Ah, 
vuelvo, voy a hacer el vive. Para estudiar con una familia y con trabajo hay que sacrificarse. O sea, el sacrificio está. Lo que pasa es que depende cómo usted vea las cosas, ¿no? O sea, usted enfóquese en lo que está consiguiendo gracias a ese esfuerzo y a ese sacrificio y entonces aquello no va a ser tan pesado. Actualmente estoy trabajando como técnico sociosanitario, que es una trabajadora familiar. Que te está esperando la mar. Arriba. El poder colaborar a, a mejorar la vida de las personas es, es como, como que llena demasiado, gratifica mucho. Y de esa manera pues también aprende uno mucho para su misma vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más quiere uno? Y si con eso estás viviendo y estás comiendo, pues mucho mejor, ¿no? Nos vamos. A correr. Chao. Cuando acabas de llegar a la universidad y es todo diferente, normalmente te apoyas en tus compañeros. En este caso es la tutora la que está ejerciendo ese papel, te explica cómo funciona todo, dónde encontrar los botones y los menús. Entonces sustituye un poco a, a tus compañeros. Pues entonces, redes de fibra óptica y antenas. A ver si lo acepta la tutora. La propuesta se ha realizado correctamente. ¡Hola! ¡Flipa! Vale. Cuando comienza el trimestre, una de las primeras cosas que hago es mirar con todas las packs de que van una mica, ¿no? Imaginarme como el volumen de feina que requereix y que me em requerirá a mí. Necesito como, ¿sabe? Uh, planificar muy bien uh, el, el meu calendario y el calendario de la web. Primeramente deciros que espero que disfrutéis de la asignatura y que de una manera u otra cumpla vuestras expectativas. Son las seis del matí y también tengo pintores para hacer la darrera paca. Introducción al concepto de estrategia y estrategia corporativa. Objetivos. Entendre el concepto de estrategia y sus diferentes niveles. A mí me em va sorprender también mucho el 2010 tener los apuntes en audio, porque yo voy mucho en coche, eh, por la nueva feina y puc aprovechar muchos momentos. Y recuerdo posarlos al coche, y encara lo fachara o escoltarlos cuando fachas por. Y eso realmente va a ser, para mí, un, una eina molt, que me em va a favorecer muchísimo poder estudiar y poder ser compatible con la resta de las cosas que feía durante el día. Buen día. Hola, Albert, buen día. Yo recuerdo perfectamente la walk del 2010. Recuerdo los inicios en una plataforma muy sencilla, pero muy efectiva. La recuerdo que a un ordenador podía hacer absolutamente todo, elegir los apuntes, preparar el SPAC, entregarles, preparar después las pruebas de exámenes que, que es fan al final del semestre y no me em calía gaire verres mes y eso para mí era muy importante uh, so I'm a mobile person uh, I don't see myself sitting in an office forever in the same office I have a mobile work life I can say our article has mm. published or will be published? it's published it's published it's published the same day that I send you the the link ah. Yo noto que puedo aplicar mucho más, eh, muchos más conocimientos y, y puedo trabajar de otra manera como 
aún pues, más profesional, claro está. Y lo hago como de una manera más objetiva, tengo una visión más amplia del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Hola José, soy Ingrid. Podría decir que la meva vida pasa entre Figueras, Barcelona y los trens. En el transport público también la aprofito, o ya sigue para trabajar para hacer feina telemàticamente o para aprovechar para hacer las lecturas de las PAC. Hola, um, sería en el ciclo següent sería de hablar de la Comisión de Políticas de Juventud. Que... Tengo toda una semana muy plena de cosas, de, de feina, de actos o actividades a un día de y de decir, vale, al cap de semana no te puedo res porque no has hecho res de la PAC y las de entregar el dilluns. Llavors, de pasarme todo un cap de semana tan cat a llegir y fer las packs y que ningú me moleste, yo he pasado varias vegades. Esperemos que la música, ¿no? No, tío, si no, yo no me concentro en que si la subjetividad, que si los procesos de construcción de la identidad y no sé qué, no me entero de nada. Yo y en Rosés som del mundo de las artes escénicas, la gestión cultural, y eso hace que la nuestra formación, muchas veces, no sigui reconeguda para entrar a trabajar en segons quins llocs. Y no? con que yo vaya hasta un año a la UOC, comenzando a hacer el máster, a partir de aquí va a decir, pues venga, va, yo también podré hacer un, un grado a, a la UOC. ¿Y si fuese una mica cada día, qué? Ya, yeah, pero... Rollo una ureta. No tengo una mica cada día. Porque tú tal, només ¿cuántas asignaturas fas? Dos. Pero es que no, tú no vas a trabajar a las 8 de la nit porque tú estás durmiendo, llavors pues lo voy a hacer ahora. Y a mes a mes ganas el sopar, ¿no? No. Voy camino a, a la siguiente casa, al siguiente domicilio. Voy pensando en una FEC de la asignatura de diversidad funcional que tiene que ver muchísimo con mi trabajo y me está gustando mucho porque además eh, es como una PEC de denuncia sobre los sitios que no tienen la accesibilidad suficiente para las personas con, con diversidad funcional y, y wow, es, es, es muy guay. So, I have my tea, now I'm going to show you the fundamentals that I need for my work. My books here and my glasses because as a 28 year old student you sometimes need your glasses to do some efficient readings. Ens agrada fer deures junts. Eh, Joana? Sí. Eh? I no només repassa la Joana, sinó que el pare també repassa una mica. A que sí? Sí. Eh? I si el pare pot tindre més assignatures a la universitat i la Joana també pot practicar més tercer de primària, no? Sí. ¿Por qué no me dejas estudiar? ¿Por qué no te gusta que la mamá esté haciendo otra cosa que no sea dar bebesitos? ¿Quieres estudiar conmigo? Hola, hoy no es mi santo, ¿no? Es sábado y tenía que haber empezado la feria de Sevilla, no ha empezado. Pero aquí estamos, lo vamos a celebrar de otra manera. Sevillana, vámonos para la feria y una cena típica de feria, por supuesto, con manzanilla. Cariño. ¿Cómo masito? Hola. ¿Qué tal? Yo bien, estoy estudiando gracias a que tengo un maridito precioso que me hace la cena. Ahí estamos acá en la carrera adelante, sea como sea, cueste lo que cueste. Estamos aquí pasejando por Figueras, que venimos de casa de la madre de Roger. Y el nuestro tema de conversa es que tiene más packs para acabar de la walk. Hoy no puedo dormir. Tengo un día de esos de te metes en la cama y... No parar de pensar en lo que has entregado, en lo que tienes que entregar, en las asignaturas, las prácticas. No sé. <risa> Supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? 
La fórmula mágica es poder estudiar a distancia, poder trabajar en un entorno rural y poder trobar el equilibrio entre la vida profesional y la vida eh, familiar. Cuando eh, conseguís eso, es seguramente el que se aprueba más a una felicidad personal. Eh, a Grog, de color Grog. A ver, de color ver. Natura en estat pur. Sí. El primer día de agafar la bici a la Joana, después de mes de 40 días, muy contentos, pude surtir, después de estar tantos días a casa sin Perú. Bueno, ahora estoy leyendo uno de los recursos de aprendizaje de una de las asignaturas que tengo este semestre y con mis compañeros de siempre, que ahí se ven. Ahora, por fin, acabo de terminar la práctica. Mañana madrugo, me levanto muy temprano para trabajar. Así que quería irme a dormir temprano, pero tenía que acabar esto. Y acabo de terminarla. Ya la he entregado. No sé si se ve, pero está hecho. Soy feliz. Me voy a dormir. Las guardias son bastante infernales, para qué negarlo. Salgo de trabajar ahora mismo y han sido unas semanas bastante extrañas. Con todo el tema del coronavirus no hemos operado prácticamente nada, únicamente las patologías que eran muy urgentes, como los cánceres, que no se podían demorar. Hemos estado colaborando con la UCI, ya que era un servicio que está completamente saturado. Y ahora poco a poco parece que se empieza a recuperar la normalidad. De hecho, en urgencias, ayer estuve de guardia y vuelven a venir pacientes con patologías poco urgentes o poco emergentes, que perfectamente podían verse de forma ambulatoria en consultas. Así que nada, supongo que dentro de unas semanas esto volverá a estar como estaba al principio. First of all, I think it's a really uh, liberating uh, program that I'm in because uh, in, we have a general broad uh, title of Information Knowledge Society, mm -hmm. it's my program, but in there we can have precise research, the research that we want to conduct. Hey Jordi, how are you? Good, like I have two supervisors, Ivan and Jordi. They really trust, trust me, and this is a really important issue. I think this is really crucial for a PhD student to be trusted by, by the supervisors. I already told you I started writing. Now I'm just like working on writing the first chapter, uh, which is the individual freedom part, like the theory part. I would like to read right now, and then we can discuss. I mean, yeah, but the... Sometimes I just go with an idea, and they say, yes, it's so good, let's, let's write it. And I think this is really good as well, to be respected on your opinion, because they're my supervisors, but they never make me feel the sort of hierarchical uh, relation we have. This is so good for, 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 a, for a person just starting uh, her academic career. Okay, thank you very much, Alkim. Have a good day. Thank you, thank you, Jordi. You too. <laughs> Take care and keep, bye. let's keep in touch. See you. Bye. Bye, bye. See you. Bueno, me levanto pronto. Hoy es un día movido, tengo comida en la casa de mi madre, con mucha ilusión porque después de tantos días de confinamiento y esto, y ahora que ya hemos avanzado de fase, pues hace ilusión ir a comer en la casa de la familia. Y además de eso, tengo examen, tengo prueba de síntesis, pues, y la pienso hacer en casa de mi madre porque será virtual. Corresponsal bancario. Hola. ¿Cómo están? Hola, mi Muy buena, hermanito. 
¿Cómo está la cosa? Ya hacía pues falta verlo. Ya hacía falta reunir económicamente si la ayudara. La verdad me siento un poquito nerviosa con cada vez que voy a presentar un examen, ¿no? Sí. Café con leche, ¿no? Café con leche, papá. Sí, con el Nadie me vaya a abrir la puerta, por favor. Ustedes a lo vuestro. Chao, chao, chao. Sigue siendo eso, una prueba que, que mide tus conocimientos y, y tienes un tiempo límite. Aparte que nos están controlando con la cámara web, entonces siempre hay un, una cierta tensión, ¿no? Porque estás, te sientes así como observada. Bueno, pues eso, es un examen. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, simplemente lo que quiero es trasladaros un mensaje de tranquilidad de cara a, bueno, pues a las pruebas finales virtuales. Para mí el entorno rural es eh, aixecarme cada día y gaudí de un lloc a un eh, tens cual se vola el emén que está feliz. Parem aquí, bebemos algo. Parem. Uf. El entorno rural aprofita bueno. muchísimo esta posibilidad de formarse al nivel y a distancia, porque el seu futuro, yo estoy convencido que pasa por aquí, pasa porque yo ayude a retener talent, pasa porque ayude a captar talent a las mismas condiciones que tenga el entorno urbano. Cuando acabo el máster de la UOC, creo que una de las cosas que sentiré es que a poco a poco y a pas de formigueta he ido ampliando eh, toda una serie de conocimientos que creo que no, no tendría y que realmente he profundizado en, en muchos temas que, que pues, he hecho en un año y he hecho de otra manera no lo hubiese conseguido. Sí, como que las mismas expectativas de alguna manera han cambiado, ¿no? Que tenía como mucha poda de decir, como un máster universitario, como venía de una escuela superior de teatro. Era una parte con pues, de no confianza o inseguridad en, en mi mateix y que a la hora de, de posarme a estudiar a la UOC eh, me ha de, de, de hecho de no, no, yo soy capaz de, 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 de hacerlo a la misma manera. también se puede quitar ya. Yo creo que sí. Quítalo, quítalo. ¿La quito? Sí. Si me pongo a imaginar así el escenario ideal ¿no? de lo que me gustaría a mí hacer al acabar la carrera, este. yo creo que sería dedicarme a algo relacionado con la agencia espacial, a lo que son las comunicaciones por satélite que hay en el exterior, ¿no? el, el trabajo en la agencia espacial. Me parece increíble, siempre me ha gustado mucho mirar al espacio. Y la verdad es que para mí sería algo maravilloso. A medida que se avanza en la vida, y más aún en la última etapa, hay que tener la mente y el cuerpo activos. Eh, siempre decimos que hay que hacer deporte porque es sano, pero también el cerebro hay que ejercitarlo y una forma muy saludable es el estudio. Salud. Salud. Para mí la educación es un derecho fundamental y es una oportunidad para las personas. So uh, when I finish my PhD, I would say, do what you love and dedicate all your motivation to that. And when you finished doing it, just breathe, enjoy the moment and uh, enjoy the fulfillment that you feel about finishing and uh, concluding the thing that uh, you love doing. No creo que vaya a haber un cambio radical en la salud en un futuro. Pienso que será más bien algo progresivo. Creo que las nuevas generaciones de médicos empezaremos a integrar las herramientas digitales en nuestra práctica clínica diaria poco a poco y no utilizarlas como ocurre hoy en día, de forma casi anecdótica. Pues recetar a nuestros pacientes aplicaciones móviles, webs, redes sociales, incluso vídeos de YouTube. 
así como utilizarlos para nuestra gestión y para nuestra formación. Este es el quirófano donde trabajamos en las guardias, así que vamos a empezar con las cirugías. El primer nuevo comienzo en mi vida ha sido pues llegar a España porque en Colombia estaba pasando por una situación difícil y el segundo nuevo comienzo ha sido empezar a estudiar en la UOC. Que mi hijo es, es mi, mi mano derecha, mi gran amigo, mi, mi cómplice en la universidad y que aprendemos juntos. Él también ha aprendido mucho. ¡Uy! ¡Qué guapo con esa chaqueta vaquera! <risa> Y que él aprenda conmigo es gracias a que estoy aquí en casa y que él se me puede sentar al lado o nos sentamos juntos en, en el mismo escritorio a estudiar y, y estamos pues eso, ahí. Yo creo que en la familia estamos haciendo un buen equipo, sí, creo que sí. Buena, buena. Vamos, Faris, vamos. Uno con uno, va. ¡Tuya! Y supongo que si sigo estudiando un posgrado, un máster, pues las expectativas de lograr un... un puesto de trabajo X, mejor, pues, ¿por qué no? Imagínese algún día yo de directora de una cárcel, pues, ¿por qué no? ¡A portero! ¡Hijo mío! ¡Sí! 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 ¡Dios mío! Soñar no cuesta nada. Y te hace muy feliz. <ríe> o sea, que es gratis. Mira, es Barques. Au, ya estás lista. Para mí la formación, si no es aplicable, no se asoleix. Yo lo hago muy bien, a mí me agrada que todas las prácticas que hago tengan un sentido al meu día a día profesional y me ayuda a entender y a agafar aquellos conocimientos que bé te queden grabados en foc. Ah, muy bien. Si fue a la derecha, ¿por qué lo a la derecha? Porque gira a la izquierda. Muy bien. Si volem anar recta, ¿cómo lo podemos hacer? A los dos. A ver, ¿cómo fas? Y recuerdo cuando me planteé yo los estudios a, a distancia, que le indica la mare, y en aquel momento ella me em dijo: eh, ¿Cómo es que trabajan tantas horas? ¿Cómo es que tenían eh, ya familia? ¿Te plantees eso? Y no? yo le dije que no fas res més diferente que el que va a el pare, seguramente al seu momento, cuando él se queda sin feina después de trabajar muchos años en una fábrica y extraigo el canal de coche estudiando todas las nits durante muchos meses. Y yo creo que al final eh, lo voy a aprender de ellos y supongo que la Joana va a depender de nosotros también. ¿no? Y pues bueno, aquí la va a recibir y acá se recibe y ya acabaré la vuelta que ha sido muy chula. Para mí, estudiar durante toda la vida vol dir ser feliz durante toda la vida. No tengo ninguna duda.